Hola de nuevo amigos, vamos a hablar hoy del cultivo de la zanahoria. Es un cultivo sencillo y que no ofrece ninguna dificultad. A la zanahoria le gusta un terreno suelto, fresco, profundo, ligero y con un abonado a base de estiércol muy descompuesto, ya que con estiércol fresco las raíces tienden a bifurcarse. También le gusta bastante el potasio. La preparación del terreno es quizá lo más importante de este cultivo. Comenzamos por pasar la tierra por un tamiz para quitar el torroquillo y las piedras. Después, y con el objeto de hacerla más suave, le podemos añadir tierra vegetal o mantillo o turba o humus de lombriz o arena. En fin, lo que tengamos a mano. Esta última, si es de rambla, mucho mejor. Vamos a hacer la siembra de primavera. Una vez todo bien mezclado, vamos a proceder a la siembra. Estamos a 20 de marzo. Esta siembra la podemos hacer de dos maneras. Bien en hileras o a voleo. Explicaremos las dos. Como las semillas son muy diminutas, primero tamizamos un poco de arena fina y lo mezclamos todo bien. Ahora ya en la tierra hacemos un pequeño surco en el que vamos a depositar las semillas. A continuación las envolvemos ligeramente con un rastrillo. Con el mismo rastrillo compactamos para que queden bien adheridas a la tierra. Lo siguiente es dar un buen riego, con una regadera fina. Después cubrimos con una fina capa de humus de lombriz, vermiculita, mantillo, turba o fibra de coco, lo que tengamos a mano. Este es el aspecto que queda después de terminar estas operaciones. Ahora solo nos queda cubrirlo todo con una malla térmica o de sombreo y finalmente Tapamos todo con un cristal. Si todo va bien, unos 15 o 20 días más tarde nacerán nuestras semillas. Siembra de verano. Sabemos que la zanahoria se puede sembrar prácticamente durante todo el año, pero haciendo tres siembras escalonadas es más que suficiente para disponer de este producto durante todo el año. Esta siembra nos permite tener zanahorias durante el invierno, pero necesitamos un habitáculo como este en el cual podamos cubrirlo durante el invierno. Eh, estamos a mediados de julio y como al cultivo le cuesta de tres a tres meses y medio, pues comenzaremos a coger allá por el medio octubre. Entonces en esa época lo taparemos, lo cubriremos y nos aguantará perfectamente todo el invierno porque la zanahoria donde mejor se conserva es en la tierra explicamos ahora la modalidad a voleo el resto de la preparación es igual o muy parecido al de la primera siembra una vez tenemos la tierra preparada 
sembramos. Envolvemos con el rastrillo. Compactamos. Y colocamos una malla de sombra para que al regar no se esparzan las semillas. A continuación, damos un buen riego, a ser posible con una regadera fina. Después retiramos la malla y cubrimos esta vez con una fina capa de fibra de coco. Colocamos de nuevo la malla y volvemos a regar. Finalmente, colocaremos por encima otra capa de malla. No olvidemos que estamos casi a finales de julio y hace bastante calor. Y lo que interesa es mantener la humedad. En 10 días más o menos, tendremos las semillas nacidas. Y ya podremos retirar la malla que teníamos encima de la tierra, dejando solamente las del bastidor, hasta que las semillas hayan crecido bastante. Volvamos ahora a nuestra primera siembra. Como vemos, nuestras semillas han nacido bastante uniformes. Ahora iremos regando a menudo, ya que la zanahoria es bastante exigente en riego y al mismo tiempo esclareciendo las plantas si están muy espesas. Si hace calor, no va mal sombrear, por lo menos hasta que las plantas cojan fuerza. Y por fin cosechamos nuestras primeras zanahorias. El cultivo ha ido bien y como vemos están sanas y hermosas. Para arrancarlas lo haremos a mano y después apisonamos un poco, ya que suele ser en los huecos que quedan donde deposita los huevos la mosca de la zanahoria, de la que hablaremos más tarde. A partir de ahora, iremos cosechando según nuestras necesidades. Aunque la zanahoria aguanta bastante el frío, a mediados de noviembre Cerraremos el invernadero y solo nos quedará ir regando la tierra e ir extrayendo el fruto según nuestras necesidades. A la primavera siguiente, nuestro primer semillero se subirá a flor, finalizando su ciclo. Si nos interesa, podremos recolectar nuestras propias semillas, pero sinceramente creo que no vale la pena. Para repetir el cultivo hay que dejar pasar tres o cuatro años, ya que la zanahoria agota bastante el suelo. Vamos a hablar ahora de las plagas. La principal, la mosca de la zanahoria. Aparece entre los meses de abril y julio. Esta mosca deposita los huevos en la tierra, cerca de la zanahoria, y cuando eclosionan las larvas, se introducen en el interior de la zanahoria creando extensas galerías y haciendo inservible el fruto, pues llegan a pudrirse. Para combatirla no se sea algún producto ecológico, pero hay un granulado que da bastante un buen resultado. También podemos poner las trampas a base de pegamento 
ya que las moscas acuden al, al color de la trampa y ya quedan adheridas. También tenemos los pulgones, los gusanos grises y el gusano de alambre, pero ya en menor medida que la mosca de la zanahoria. Como enfermedades, las más importantes son el mildiú, que podemos combatir preventivamente con cobre, cola de caballo, manzanilla, etc. Y luego tenemos el oidio, el cual también podemos combatir preventivamente con azufre o con canelis. Quiero terminar este pequeño trabajo como homenaje a esta sabrosa raíz con un guiso muy sencillo, la sopa juliana. Ingredientes, zanahoria, puerro, patata, judía verde y sal. Pelamos. Cortamos a trozos. y pasamos todo por el tubo. Y a la mesa. Bueno, pues hasta la próxima.